Hi friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna channel. Friends, ngayong araw na ito, I'm very excited to have with us. Siya po ay naging leading lady ng mga hari ng pelikula. Isa po siyang sexy, beautiful actress. Miss Liz Alindogan ko. Kamusta? <laughs> I'm so happy we are here, finally! <laughs> we are here now in their mansion in BF Homes, Paranaque. Nandito po tayo sa isa lang naman po sa mga parte ng kanilang bahay. Thank you for Ikaw having us pa. here. Ikaw pa. Ikaw Snooky. My one and only Snooky. At least, kamusta naman? How is life? <laughs> okay na okay. Alam mo naman. Yes. I'm good. I'm happy. Sometimes, may ups and downs. That's life. But how was the young Elizabeth? Ah, galing ako sa isang barrio. Barrio sa province Sorsogon. of Sorsogon. Simpleng buhay, but my grandparents, medyo nasa politics, medyo prominent sila. Pero hindi ko naabutan yun eh. Ilang kayo magkakapatid? Actually, we're eight. Ako yung bunso, and then my, my, my father is a teacher. My mom, my mother, si mama. Ang tawagan doon, papa and mama. Si mama, na, naabutan mo yon Plain housewife, favorite ka noon. So, mama. yun. And then I have yeah. seven siblings. And uh, nag-aral ako sa probinsya, Bacolod Elementary School. And meron kaming skwelahan doon. Ang pangalan is uh, Jose Alindogan School. Yan. So, Di ba nakakatuwa, no, ate? Yan. Ang family mo is well off. Bakit mo iniwan ng sursugon? Siyempre, gustong-gusto kong makakita ng mga kwento na sa Manila merong <laughs> pinilakang tabing. tabing yeah. So, yun. So, gustong-gusto ko yun. Nangangarap ako noon. And, uh, paano kaya ako makakapunta ng, 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 um, ng Manila? So, yun. Uh, nauna na ang, ang sister ko dito sa Manila. Nagtrabaho siya. And, yun. And then, sabi niya, ah, ito na yung chance ko na makakapunta ako. So, nag-aral muna ako doon ng uh, elementary and high school. So, bikulanong bikulana ako, pati pagsasalita. <laughs> Hindi mawawala sa isip ko yan. Tapos, pumunta ako dito sa Manila para mag-college. Pero, hindi na kami ganun yung sinasabi mong very comfortable kasi mga matatanda na yung aking mga lolos na wala na. So, yun. Kami na lang. So, medyo may struggle ang pagpunta dito. I lived with my uh, sister na medyo maganda ang life niya ate, here. Si sister mo, si ate who married yes, Dante, Dante, Dante Barona. Dante. Oh, yun. Hi, yun ang ate. sister ko. So, Basically, siya rin ang nagpaaral sa akin. And then, syempre, nahihiya ako kasi first time ko lang nakakita ng telepono, <laughs> ng TV. So, ayun. So, telepono, pag nagri-ring, hindi ko masyado alam kung hindi paano. Hindi nga. No, totoo diba? naman. Totoo. Oo. <laughs> ang ganda ng bahay niya. At BF Homes, ang ah, bahay BF. niya. Ang ganda. Tapos, pumasok kami sa school. Nag-UST ako. Anong course ang tinake mo nun, ate? Nag-nursing ako. Nursing. Ooh, okay. Pero hindi ko natapos. So, pumunta ako ng uh, Philippine Christian University. So, sa nursing ko sa ano, sa, sa UST, dapat ma-maintain ko yung scholarship ko. Sa kahilig-hilig pumunta sa mga studio, apat na sikat, <laughs> hindi mo na-maintain ang, ano, ang aking scholarship. Kaya, lumipat na ako sa PCU. Nandun na ako, nag-stay na ako doon sa, sa mom ko, sa mama ko, na hindi na ako masyado kasi may mga anak na rin si Nati. So, ako na lang ang magsusupport ng sarili ko. And then, nag nagtrabaho ako sa president of uh, PCU as ah. katulong, as ano, tagalines. Talaga ate? Oo, ngayon lang Ay, nila hindi, nalaman hindi, yan. Ngayon lang nalaman. Oy, talaga <laughs> ate. Tagalines ate, ng, ng CR, blah. para may tuition. Ang humble mo naman ate. Para hindi ka na asa ng asa. O, oh, okay, ano, okay, sa kay Nati. Ate. Tapos oh, ate, from yan. there, from the time. Sinama niya ako sa isang five-star hotel. Tapos nakita ko yung Gerard Peter. Doon sila nag-perform noon. Mga first batch ng Gerard Peter. Talagang legit na damit. Sumali ako because uh, yun na itong stepping stone ko. That's true, ate. So, ate, yung mga time na yun, sino yung mga kasabayan mo sa Gerard Peter? Si Rio Diaz, yung oh, the, uh, the yes. sister, the younger sister of, oh, no? si Rio Diaz. And ate Ines Rio. Manapul, mga ganun, beauty, beauty, mga beauty queens. queens. Si Dorothy Sue Bradley, mga ganyan. And then, madami pang iba. Oh, Tapos binibili, may number, ka, ano? binibili yan. Tapos Modeling. maraming nanonood ng na mga 
ng mga prominent people like uh, sina Dante Silverio, nakikita ko, mga Marcoses, yung iba pa, sumasali, nanonood. Kasi maganda yung show, yung nandun si Rio Diaz eh. Isa sa mga nanonood? Isang Dolphy ang nanonood, mga kasama, yes, yung mga friends. Tapos ito na yung pagkakataon, so sabi ko, nakita ko talaga siya, di ba? <laughs> sabi ko kay, ano, kay Arturo, 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 si <laughs> Di ba alam ng tao, alam doon na mag artista Ako, ito na. So, oh, ayun, nagpapaganda-ganda ako sa mga tingin. Di ba? Yung tumitingin ako sa kanya. <laughs> <laughs> Para lang. Pero hindi naman ako napansin. O, o, hindi pa niya nakikita yung, ano ko, yung uh, figure ko, yung face ko na pwedeng mag artista Sabi niya. So, yun. Kaya... Yung sinasabi na, paano, nagustuhan ba talaga ako ni, ni Dolphy yung first time na nakita? Hindi, ako ang talagang namilit na pwede pwede ako <laughs> maging artista. Sinabi niya sa akin, so, your name is, ano, ay, yung pangalan mo, maganda. Kasi alindogan. Tapos, ano pa po? Tapos, <laughs> tapos sabi niya, uh, maganda ka. O, parang, parang combination doon na doon na lumaki ang isip ko doon na parang wow nagkaroon ako ng confidence parang combination ka of Alma Moreno and Lorna Tolentino kasi kulot-kulot ang hair ko eh totoo naman tapos no? sabi ko parang hihimatayin ako pinaka pinaka sikat nung <laughs> <laughs> ito sabi ko sa isip ko okay na ako Ano feeling na ikaw ay naging Dolphys Angels? Oo, oh, parang nasa title na agad, no? Diba, ate? Oo, oh, grabe yun, ano? Movie, First title, movie, title oh, role. Bless na bless na agad pala, no? Come to think of it. Yeah. So, ayun, sinabi na niya sa akin, tamang-tama, kailangan namin nag-iisang, mayroong kaming kulang na isa. Meaning, meron ng tatlo. Mm -hmm. So, hindi ko pa naman kilala. And then, sabi niya, tiningnan niya lang ako, ganyan, ang habi niya, sige. Okay. Uh, <laughs> medyo kabado pa kasi pwedeng no, 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 no kahit nagandahan ng konti. Correct. Kaya merong kabado pa. Tapos sabi, tapos sumitingin ako kay Arturo, nakahawak. Ano, tapos sabi niya, uh, subukan natin mag-shoot ka na next week. Oh, Para akong hihimatayin. <laughs> Talaga? Talaga? O, oh, yun na. As, Nag in? As in, next week na. How much was your first yeah, talent fee? Ang tingin ko parang uh, 10,000. Ang oh, laki. Uh -uh. Hindi naman sa mga makatarungan. I remember. Uh -huh. Ano una mong binili sa 10,000 mo? Ang una kong binili, yung mga shorts. Kasi nang hihiram ako kina Carmen ng mga shorts. Oh, 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 shorts at saka mga top. After Dolphy, FPJ naman tayo. Memories of the King. After Dolphy, nag-segue muna ako, Vilma Santos. Ah. Oo, may ginawa muna ako ng isang Vilma Santos na movie na ang director is si Eddie Rodriguez. Maganda ang role ko sa uh, ex-wife. Oo. Ah, ex -wife of ang title. That's the title. title. Ang ganda rin ng experience ko doon. Co-star ko is Eddie Garcia. And Eddie Garcia is kababayan ko sa Sorsogon. Was he so helpful? But did he give you some pointers? Very, very helpful. And talagang para akong sinasabi niya sa akin na iha ay in, nagbibikol kami no mm. sabi niya bibikulin ko para mari, marinig ng mga taga bikol oh, irog ka ini ang gigibuhon mo ha nini ayusin mo yung pag uh, pagdadayalog mo kay dida ka mag magayon ang karir mo yan gaganda ang ibig karir. sabihin niyan gaganda ang karir mo kung talagang gustong gusto mo magartista pagbutihin mo ang pag-aacting mo and your dialogues very important you have to internalize yung mga sinasabi mo what do you remember most about the showbiz noon parang family ang mga yung hindi walang competition masyado oh, no. parang pag halimbawa pag if i'm not going to ano to accept that movie kasi mm -hmm. i'm not available for that movie Si Carmi ang isasuggest ko. Diba? Or si Anna Marie. Or, Tulungan na, oh, no? Oo, yun. Walang ingit factor. Wala. No? No, oh, no. Walang competition na, ay, Walang, oh, oh. hindi ko nasasabihin kasi baka ma, mataasan ako ni Carmi. Mm. Walang mga ganun ganun. feeling. Ikaw, ate, how did you feel? What did you feel na ikaw, you were offered a sexy role? Before going to sexy roles, 
nag naging leading lady ako ni FPJ ng Panday. Ah, Yun. FPJ. Oo. Muna. Kaya mahaba muna ang process bago ko bago ko napasok ang ano, ang sexy role. Sexy. It's a decision na medyo pinag-isipan ko kasi it's sexy. After so many movies na gumawa ka ng wholesome, oh, na correct. action, mm -hmm. and then syempre you have to consider also na FPJ, leading lady ka, mm -hmm. first panday. Meron kang go and ano, uh -huh. sige, wag. Ano ka rin, matapang kang artista eh. You didn't mind parang, you know, trying all genres eh. So going sexy, would you say it was good or would you say that it was bad for your career? Wala sa akin kasi ang bad eh, pag sa career. Para sa akin, pag nag na ako, it's good. Oo, okay na yon. Wala na akong iniisip na ano, even may, may mga anak ko, yung mga anak ko now, sige, panoorin nyo ako kung gaano ako ka-sexy doon at gaano ako ka bold yan okay ako doon kasi decision ko na yon may may struggle on the first time pero ayun mm -hmm. i love that napagalitan ka ba ni Tito Dolphy o FPJ nung ikaw ay medyo nag-decide na mag mag pa-sex. Ay, oo, oo, oo syempre. Oo. Kasi, di ba, nirerespeto ano yung dito, tama. Ang ah, ganda ng question FPJ. mo. Pwede ko ba sabihin to? Kasi, uh, syempre, nung nag, nag, may mga offers na, no? And then, pumunta ako sa FPJ Studio. Uh, tapos, syempre, gusto ko magpaalam kasi in respect to him, no? Basically, kasi parang hinahandle niya, pero hindi naman sobrang handle siya ng career ko. But, meron siyang say, tatawag ako sa kanya, advisor, di ba? Consultant. So ngayon, sinabi ko sa kanya, uh, one time, merong doong uh, parang get-together sa FPJ Studio, and then I talked to him, and then I said, I'm going to do a movie with production. Sabi niya, oh, okay, ano yan? It's a bold, it's a sexy, ganyan, ganyan. And then sabi niya, ha? Huh? And who's going to handle you? Ay, Tagalog, sino ang mag-handle mag sa'yo? Sabi ko, Sinabi ko yung name, no? Tapos biglang gumanon siya yung reaction niya. Natapik akong Medyo ganyan. Natapik. Medyo natapik akong ganyan. <laughs> Medyo napaganon ako. And then sinabi ko, bakit ba? Gusto ko, decision ko yun. Sino ka ba? Hindi kita ka ano-ano. You're just my... Ay, o nga pala. Ano ko pala siya? Mentor ko din. <laughs> so, so, so yun. Ano din? Yan. Medyo nag-bow down ka nag -bow din. Nag-bow down. Tapos, pero ginawa ko pa rin. So... Di ba? Mm -hmm. Ano talagang determinado, mm -hmm. babae? Eh, kasi yun ang trend eh. Kasi diba? yun ang trend. So, Tapos yeah. ate, di ba, yun na talagang tuloy-tuloy yung career mo nun. Until such a time that you went into hiatus. Yes. Ba uh -oh. Bakit ka nag-stop for a while? Nag-stop ako at the age of 22. Oo, dapat yan ang height ng career ko. Ang age na yan eh talagang. Oo, oh, yes, it was. And uh, because I produced a movie na masyado kang ambitious. And what movie was this yung... The Diary of Vietnam Rose. Oh, okay. With the director na, na pinaka, isa sa pinakamagaling na director, si Director Celso Ad Castillo. And my production designer that time, si Brillante Mendoza and uh, Leo sure. Abaya. And my cinematographer, Romy Vito. Oh so, pinagsama-sama ko yun ng isang 20 years old na producer na walang alam pala mag-produce. Ang mag mo, so, <laughs> so, what happened to the project? The project was really, ano, parang lahat nagkagulo na ang tao. I mean, nag, maraming nag-aabang. Nag nag but sadly, kapanahuna ng 86. So, 86 is a revolution. Ay, oo. And uh, ng people, uh, power. people power. That's why ang dami ko naging problem. Dahil hindi ko natapos, so, so ang dami kong commitments, ang dami kong ganyan. And then, first, uh, ano ko yun, first frustration. Abot ko yung ceiling of frustration ng isang happy-go-lucky na very, very fun na loving, babae, um, loving na babae. Tapos meron palang ganun na pwede ka palang in one click, pwede mo palang maabot yung ceiling of oh, frustration. Right, right, That's right. why, nag-stop ako. Na-bankrupt ang aking production, na-bankrupt ako, at wala na talaga akong ano, I don't have home, I don't have house to live, 
saan ako titira? And I have only one person, although yung iba kong mga kaibigan, siyempre sinabi ko na pack up na everything, lahat, wala na. Doon yung time na nararamdaman ko yung hindi ko alam, kasi first time lang, ano to nararamdaman ko? Para akong nagpapanik, na parang hindi ko alam kung saan ako pupunta, wala na ako. Tapos biglang pagtingin ko doon sa isang corner na gano'n, nandun ang isang lalaki, naiiyak ako. Aww. Yung isang lalaki na walang wala lahat hindi naman yaman hindi ano yun yung si Kuya Benny mo <laughs> di ba ang cute nakakainis naman natin nakakaiyak naman di ba yun pero in fairness ang ganda na nalagyan ng tiyan <laughs> <laughs> natin nakakainis na oh, yun lang yun, na, yun naman ang ang isang uh, blessing din although meron kang nag, nag close ng door ang God pero may nag open naman ng door na makikilala ko yung magiging tatay Life ng mga anak ko pero ang natutunan ko doon, hindi mo yun gagawin. You will never, never you repeat the same mistake again. Kaya ngayon, marunong na ako. Kaya look at me now. So, ganun nga. So, si Benny na lang ang nandyan. Although nandyan pa rin ang mga friends ko na real good friends. Uh, pero, hindi ko talaga totally maasahan si Benny kasi si, he's also Working starting. Working and starting. Oo. Oo. Yun, yun. Di ba atin nakakatuwa na yun na nga, yung friendship nag-bloom into something else. Mm-hmm. Pero ate pa hindi, nag-start kayo as friends, hindi ka na niligawan. Nag-start kami as friends, na sinasamahan niya ako sa mga shooting. Parang pinapakiusapan ko siya na, can you drive my, ano, my, my, my shoot? Kasi ikaw na ang maging driver ko. Ganon. Tapos willing na willing, willing na mas kuya Willing, kasi Benny. syempre, sobrang maalindog ako na hindi nagpapalat. <laughs> so pero, yun pero lang. Pero si Kuya Benny nun, hindi pa siya nag-express ng the court sa iyo may in love siya sa iyo hindi. hindi quiet na quiet paano yung na discover na kayo pala para sa isa't isa na hindi ko din siya pero syempre kasi matagal na niya akong sin- matagal niya ako sinasamahan because nga no nag stop yes no nag stop kasi ako nagkaroon ako ng depression so yung depression na yun dahil nga sa yung yung naabot ko ngayon kanina sinabi ko yung ceiling of frustration so siya yung hinahanap ko parate na parang asan si Benny? Siya naging safe person. Oo, oo na pag sabi ko, asan na si Benny? Ganyan, tapos yun, pupunta siya doon. Tapos na, nakikita fi- na niya na siya lang ang tao na comfortable ako. I don't want to talk to other people except, except for my mom him. and my kids. Right. I, and my kids sa first uh, relationship ko. Hmm. Pero, siya yung talagang outsider <laughs> ng, ng ano ko, uh, ng family ko na hinahanap ko. And then, tuloy-tuloy yun, tuloy-tuloy. Ate, how is Gilly. life now as the, the legitimate, wife? the legal wife of Sir Benico? Legal wife. <laughs> legal, ha? Legal wife. <laughs> ang daming struggle pala. Yun na naman ang another chapter of so many struggle. Oh. Why? Because it's a different world from showbiz to, business, to, to, to intelligence ah, and uh, operation and doing uh, ganito, doing right. things na maselan, oh, masela na maselan. So, kaya madami kaming kotse. Kaya kami sinasabi na bakit ano, kasi sasakay ka sa other car. And then, paglabas mo, iba na yung car. Kasi, mm-hmm. for, iba, protection. Oh, for protection, iba yung work niya sa work ko. So, mm-hmm. paano ako mag-adjust doon? Ang hirap kasi hindi naman ako ganun ka sharp na ito kalaban, ito hindi ka away, ito ang ano. Natutunan ko 'yon uh, eventually hanggang sa kayang-kaya ko na. And then yung sinasabi mo na nagtulungan kami. Yes, because nung time na 'yon na nag-start pa lang siya, ako naman yung well connected mm-hmm. kasi nga nasa showbiz right, nasa right, ano right. and may, then, may pangalan oh, ka oh. So nakita ko yung potential ng tao na may mga ano may mga naririnig ako na dapat dito siya sa posisyon na yan ganyan so kakaibiganin mo na yung mga commission <laughs> yun na yun at ibibigay mo na yung credentials niya na talaga naman dapat siya ang maka ano yeah. so yun doon nag-start tell us about your beautiful kids you have oh. wonderful children yes oh aside from i have two kids no yes. mm-hmm. uh, they're very successful paulo and ivy hi paulo and oh, ivy meron ako kaming ni bening uh, doktora of course si Pero, si doktora, doktora na nasa London ngayon. Hi, Doc. O, oh, si Dr. S po, si Beatrice, yung nakikita mong chubby-chubby dito. Malit pa si Beatrice. <laughs> And also, yung second daughter ko, si Beverly, very successful din, fashion designer. And now, nag-tutour siya as DJ. Alright. 
Oo, yun. And the third, the Bunso Girl, psychology grad. And writer na ngayon, nag-aral naman ng, ng writing and um, script writing and all, and book, book writing sa New York, katatapos lang mag-aral. And may bunso, ah, may bunso, si Baron. Si yung nag, yung nag, si ano, oh, yung nag-birthday na kasama yung oh. anak mo. Ay, ano, crash the movie na tayo. Uh, Dolphys Angels, yes, my first movie, okay. Uh, memory si Dolphy, si Tito Dolphy, Carmi Martin. Ang ganda dyan, talagang parang lahat ng magagandang damit, mga ganyan. Tito Dolphy, pagkaganong-ganong <laughs> sila. Ang kaganda, mga sexy. Pero ako, ano ako kasi, meek. Conservative. Meek. Mm -hmm. Yung parang Hindi, conservative, conservative lang ako doon lang. Sila, hay hay, ganyan-ganyan. Ako naman, nakikikamay. <laughs> Tito <Aww>. Dolphy. <laughs> ganyan. Tapos, ayan. Pag merong mga scenes, nakikita ko si Tito Dolphy, uh, ano siya, hands-on siya, tinitingnan na niya, ang mga angels. Kasi magagaling na si na Carmi eh. Talagang magaling si Carmi, magaling si, uh, si, ano, si Yelen Catral. Ako sinusulat ko sa ano, newspaper, dyaryo, kunyari nag-uusap. Sinusulat ko yung mga dialogue ko dun kasi baka magkamali. Oh, sinusulat natin. ko yan, tapos siyempre gaganan ka. Tapos parang kunyari yun ang ginagawa ko na ano, di ba? Props. Props. Oh, oh. <laughs> Ikaw ay sa kapalikan at baka ko makikot na naman. Uy, mga pambato. Wow! Ang kasama ko dyan, si Rudy Fernandez, Philip Salvador, and uh, si Jess Lape Jr., and of course, yon yung si Rudy Fernandez. Ate, uh -huh. how did it feel? Nakasama mo, apat na nagagawa po ang mga lalaki. <laughs> ako kasi talagang nag-work lang ako. So parang wala akong mga mali siya. Wala, wala akong no? nararamdaman na ano. But per blessed na naman ako dahil working with this four uh, action superstars. Sino yung naging mas close sa'yo dyan? Si Rudy. Si, ah, oo, si, si Rudy. Uh. Saan naman tayo mamamasyal? Kahit saan. Kahit saan mo gusto. Ex-wife, oh, one of my favorite uh, movie with ATV. Ang ganda ng experience ko dyan. With Eddie Garcia, I mentioned that kanina. Ate, ano bang role mo dito? Ako yung uh, mistress ni Eddie Garcia. Na, Pabigat ang role, oh, Na ate. best friend ko, si, si Vilma Santos. <laughs> Alam mo ba yun? <laughs> Ate, nabigyan ka ba ng mga pointers ni, ni Ate V? Ah, parati lang yung sinasabi na, you hold my hand, ayan. Tapos, you just, your eyes, kailangan tumingin sa mata niya. Kasabi niya yun sa akin. Di ba? Uh, Oo, oh, para hindi ka mararatel. Kasi correct, nga, ang haba correct. ng dialogue. Well, Oo, oh, yung ang, ang panday. panday. Yan talaga ang uh, up to now. Tama yung sinabi ni FPJ. Ang sabi ni FPJ, na no, nag-shoot kami noon, the face that refreshes after Susan Roses. Oh, so, I like um, that. Cute. I love that. So proud ako sa pagiging leading lady ni, ni FPJ kasi up to kay, kay Manang Inday, talaga nirespeto nila. Ako mahal talaga ako nila. Mahal kita lagi. At natakotin ako. Ang ganda naman ng experience ko dyan with, ano, with uh, Rudy nga. And then, maganda rin yung role ko. Kaya lang, ano na ako dito, yung medyo... Palabang. Meron yung scene na talagang magdadive mag ako ng nude. Anong role mo dito, ate? A ako yung uh, girlfriend niya. Girlfriend. Oo. Kasama ko dyan si Mario Montenegro. Ah, <laughs> The Mario, Mario Montenegro. Escort, Escort girls. girls! Yan, ang saya-saya ko. Because kami, yung paira namin, yung magkaka... Ano kami, magkakaidad. Nag oo, oo, nag oo. Ang cute niyan, ang cute ng movie na yan. Uh, Gusto kong panoorin. Oo, ako yung very, ano, lax. Yung parang, ang sa term ng Tagalog, burara girl. Ah, yung mahilig cute. magpabili, pabili, pero nakahiga-higa lang. It's, it's a sexy <laughs> comedy. The Company of Women, yan. Gusto ko yan. Maganda ang role ko dyan. It's a very daring and women empowerment movie of the 80s. Pastos ka talaga, no? Pasta ko magsalita. Pasta ko sa kama. Kaya tayo nagkakasundo, di ba? Ano ko? Ikaw ang inukuha. 
Nalungkot ako. <laughs> the Diary of Vietnam Rose, yung unfinished uh, uh, dream, unfinished project, unfinished dream, and uh, of Liz Alindogan and Celso Adkasin. Uh, I'm so thankful to Cinema One kasi nakuha nila yan, naisip nila yan because of Maria Isabel Lopez and uh, pinasok yan sa Tama Ka, yung Cinema One. Pero ginawa nilang documentary and parang ni, kinukwento ko na lang what happened to a very ambitious girl in the name of Liz Alindogan doing the movie of Vietnam Rose. So hin nakita yung ibang footages ng Vietnam Rose na bumili ako, na nakuha yon ni Dante Brillante Mendoza yung uh, barko na talagang authentic na ginawa at ginamit talaga ng mga Vietnamese refugees kasi ang ganda ng story niyan up to now it's still in my heart that movie na unfinished movie yung movie mismo na na pangarap ko but nagawa naman at na, na, natulungan din naman ako ng ABS-CBN. So, I'm so thankful. Pero, at least, do you plan to remake the film? And if ever, at least, sino yung mga napupusuan mong mag-portray ng mga kanya-kanyang roles doon? Ang ganda, ang ganda-ganda ng question mo. Tama. Ang maganda dyan na gumanap si Christine Reyes, yung anak, kong mala anak ko na lumaki, tapos naghahanapan kami nakita niya ako sa isang sa isang institution na nasiraan na pala ako ng ulo or something or nawala na ako sa ano wisho pero meron silang siyang dalang diary ha, na kasi na, na hawak niya nasa isip ko yan ha parati kong nasa isip yan ako ang ano pagbukas niya tapos yun nagwawalis ako doon tapos pagtingin kong ganyan dalal, yun lang nakita kami yun ang ending kaya may closure na yan pipika <laughs> name wow. tayo Jess Lapin Aww. Jr. <laughs> My best friend, always there for me. Ay. Ate nakakatuwa, ano, bakit naging best friend? Ganun talaga ang uh, blessing ng Panginoon pag talagang ang heart mo nababasa ni Lord. Kahit ex, kahit nagkaroon ng mga indifferences, may mga problems and all. Pero... He's still the father of my two kids and maganda ang pinagsamahan namin. But ex, kaibigan ko pa rin. Isa lang naman ang ex ko. So kaibigan ko siya. Hindi ako nagtatanim na galit. Ganon, wala. Walang ganon sa system ng Liz Alindogan. Opa. Eh, PJ! Ang maisip ko lang sa kanya, very supportive at love ako in a different way na ang, ang paglalove niya sa akin talagang caring. Parang ano, more than sister, pero walang romance, walang romantic. Ano. Ay, si Carmi! Although hindi kami nakikita ni Carmi, parati siyang part pa rin na pag sinasabi na si Liz Alindogan is one of the Dolphys Angels, papasok ang name ni Carmi Martin na isa sa mga kasama ko sa pelikula. Friend ko pa rin siya up to now and she's a very Christian now. She's a teacher in Christian world. Oh, Josephine Manuel! My gosh! Si Josephine Manuel used to be my, my uh, kasama sa house. May mga ka kausap ako na parang they're looking for Josephine Manuel and I am willing to be part of uh, the team na gustong i-reach out si Josephine kasi ever since, hindi ko siya tinuring na kasama lang dito sa bahay. Tinuring ko siya ditong maayos na tao na pumasok sa bahay ko at umalis siya dito ng maganda ang papupuntahan. And I wish her well at uh, kung saan man siya ngayon. And... Ate, parang as of late yata, nakita na si ah? Miss Josephine ah? Manuel. Oo. Okay. Sana magkita kayo Oo, oo. sana maalala niya ako kasi nung time na nandito siya, inoferan ko siya na bumalik sa showbiz kaya tinawagan ko agad yung si Lars Santiago, a good friend of mine. Uh, kasi nag, uh, naging PA ko siya dito or kasambahay in a good way. Ano? At ano bang nangyari? Paano napunta siya sa'yo? May nag-apply sa akin kasi meron akong kinukuhaan ng mga agency. No? Tapos, so nakita ko, nakita ko sa... Uh, ano niya, yung by resume. data, resume niya, na galing siya kay Josephine Manuel. Tapos, in-interview ko siya, and then sinabi niya na very, very, ano, very, very soft na voice, sinabi niya, ako po si Josephine Manuel. Ha? 
So anyway, nagulat ako and all and then sabi ko bakit gusto mong mag-apply here as my ano as one of my staff, house staff. From that day on, sinabi ko na sa mga kasambahay ko dito na siya ay isang pinsan ko. Eh, na hindi, na oh, na hindi ko naman kailangan sabihin na dati siyang artista, pero nakikita talaga ang ganda ng itsura niya, ang kilis. Nalatawa pa nga ako. At di ba meron pa nga na nangyari na naalala ko yung katalikod siya. <laughs> oh, oh. Tapos tumating si Kuya Benny, yayakapin sana siya. Yes, Tapos oh, sa mo, Daddy! <laughs> Ay, sorry, Dad, sorry. Kasi nga binigyan ko siya ng mga damit niya, mga duster. Eh, pareho kami, <laughs> pareho kami plum. Tapos sabi niya, eh. oh, love, <laughs> Dad, si Josephine yan. Ako ito. <laughs> Yayakapin siya. Kasi di ba oh, maganda oh, ang legs oh, oh, niya? Sabi ko, oh, napakakinis ng ang legs kinis, ni Mr. Josephine. At saka ano, sad talaga yung nangyari sa kanya kahit papano. Naging part siya ng, ng house ko, ng household ko, at saka yung family ko. So, I'm just here. Makatulong lang ako in a, in a very, hmm. ano lang, in, a, in my own little way na makatulong naman ako sa kanya. May pag-asa pa siya. Pwede pa siya. Nandiyan na ang ating Panginoon. Kayang-kaya ni Lord ayusin ang buhay ng isang tao na katulad ni Josephine Manuel. Celso Ad Castillo. Hmm. Hindi ko siya napatawad nung ano, ayun na naman ako, nung buhay pa siya. Natatakot kasi ako sa kanya noon. Bata pa ako. <laughs> Pero sa kakadasal ko, alam ko naman na ako naman eh, guided ng Panginoon. Pero hindi ako nagkaroon ng chance na sabihin sa kanya na okay na, okay lang ako. Direct kung asan ka man, thank you sa lahat ng mga na ituro mo sa akin. At saka naging strong person ako because of that experience with you. And I'm so, so blessed na now sana nakikita mo ako ngayon. I'm sure you, you're going to be proud of me. The reason na... Uh, Uh, hindi kami nagkausap after nung yung nag-pack up ako. Mm. Nagkaroon na nga ako ng episodes ko. And then, every time na makikita ko siya, kunyari na, nalalaman ko na nandoon siya, yung buong katawan ko nanginginig na hindi ko alam. So parang, parang since hindi nga natapos ang pelikula because of Uh, of his, uh, ano, yung way, ways niya, kung paano siya gumawa ng movies. Sa pagiging bata ko pa, nasisi ko siya doon. Ang iniisip ko na hindi mo ako inalagaan, inalalayan, uh-huh. samantalang ako ay eh, isang bagong, batang producer na nagbigay, na na nagbigay ng, ng, tiwala. Oh, oh, ng tiwala. So doon lang, doon lang. Tapos hindi ko pa yun na, ano, na napapasok sa system ko na now that I'm old and I, I am matured, So yun, na, na, kaya hindi ako nakapag-reach out sa kanya. Pinatawad ko na siya o, at pinatawad ko na rin ang sarili niya for thinking na iniisip mo. ko, ang sarili ko, na iniisip ko na siya ang may kasalanan. Words to ponder from Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Two are better than one because they have a good return for their labor. Amen. At Elias, yes. I would like to think <laughs> you for having us here for giving us the trust kami ay talagang in winel kamo with open arms thank Ayan. you very much Tita Adelis and Kuya Benny thank you very much oh, at meron ako ano wow i like your meron ano. ako wow, gift ganda. of love red thank roses you. for a beautiful woman thank like you. you thank you so much cookie i would like to first We thank Lucy Britannico of wow. Britannico Salon and Hair Shop Salon for my haircut, Jill Stewart for my eyewear, the si ear, Sister yeah. Leia jewelry. Bernardo of Except. Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry. Wow. And of course po, ang aking FG Clinic family for my skincare. Maraming salamat po sa inyo. Of course, you know the drill guys. If you like this episode, please share and then ask other people to subscribe. Please guys, don't skip the ads sa alam nyo na maraming salamat po sa inyo lahat na inyong support sa amin. Thank you very much po sa inyong lahat. And guys, always remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Bye! Hope to see you soon. Thank That's you, Adelie. Thank you. Mm. Thank you. Thank you.